അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന എന്താ നമ്മുടെ മാലത്തുകളെ മിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പലരും വരും എന്നിട്ട് അവരെ പ്രസംഗിക്കും അവരെന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മദ്രസ നമ്മൾ വെച്ച ബെഞ്ചി ഡെസ്ക് നമ്മൾ ചെലവ് കൊടുക്കുന്ന മുഅല്യങ്ങൾ നമ്മളാണ് ആ മദ്രസയിലെ മുഅല്യങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് സമത്തക്ക് എന്താ നമ്മളെ കെട്ടിടം നമ്മുടെ ഫർണിച്ചർ എന്നാൽ കേട്ടോളൂ സമത്ത കേരള ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് എന്ന ആ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്ന സേവനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും ശമ്പളം കൊടുത്താലും ഒന്നും ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല ഈ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ജനസമൂഹത്തെ മതബോധത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉഴുതു മറിച്ച് പാകപ്പെടുത്തി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി കേരളീയ മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സിൽ ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പടപ്പാട്ട് പാടി ഈ സമൂഹത്തെ സജ്ജമാക്കി അതിനുവേണ്ടി പണം കൊടുക്കുവാനും അതിനുവേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുവാനും ഒരു തലമുറയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് സമത്ത കേരള ജമ്മിയുത്തരമ ഒരുപാട് കാലം ഈ സമൂഹത്തിന് ആദർശ ബോധനം നൽകി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കി ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് എങ്ങനെയാണ് നിലനിന്ന് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ലക്ഷം മുഹല്യങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിന്റെ രഹസ്യം നോക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സമത്ത കേരള ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് നൽകിയ സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട മുഹല്യങ്ങൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി എഴുപത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ഒരു കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പതിനൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മുഹല്യങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കോടി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തു വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് കൊടുത്തു വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് എന്ന് കൊടുത്ത സേവനം ഞാൻ പറയുന്നത് മൂന്ന് കോടി നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് പാവം മുഹല്യങ്ങൾ അപേക്ഷ ചെയ്തപ്പോ അവർക്ക് നാല് കോടി മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്താറായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുത്തു നാല് കോടിയും മൂന്ന് കോടിയും കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ രോഗികളായി കിടക്കുന്ന ആളുകൾ രോഗ ചികിത്സക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്തു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് അപേക്ഷയിന്മേൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തു സമത്ത ചിന്തിക്കും നിങ്ങൾ വിധവകൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പാവപ്പെട്ട വിധവകൾ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചപ്പോ അപേക്ഷ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തോരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കൊടുത്തു കിണറ് പാവപ്പെട്ട വെള്ളമില്ലാത്ത വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് കിണറുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം കൊടുത്തു സാനിറ്ററി സൌകര്യം ടോയ്ലറ്റ് അടക്കം നിർമ്മിക്കാൻ നൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം കൊടുത്തു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മാലിന്യങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് പതിനാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുത്തു കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ ഇതൊക്കെ മയ്യത്ത് പരിപാലനം പാവം മാലിന്യങ്ങൾ മരിച്ചപ്പോ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മാലിന്യങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ കൊടുത്തു അവശനായ അൻപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ടായിരം സഹായം കൊടുത്തു മാതൃകാ മാലിന്യം പദ്ധതി നടപ്പാക്കി കൊണ്ട് അവാർഡ് കൊടുത്തപ്പോ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അതിന് ചെലവായി അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ്മാരുടെ പേരിൽ അവാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ കയ്യിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കവറിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ അവാർഡിന് വേണ്ടി മാത്രം രണ്ട് കോടി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തോരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് രൂപ കൊടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് ആനുകൂല്യം രണ്ട് കോടി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്തു പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു മാലിന്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി കവിഞ്ഞ് ഒന്നര കോടിയോളമായി പാവപ്പെട്ട മാലിന്യങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാണ് സംസ്ഥാന കാര്യദർശിയാണ് ഈ ക്യാമ്പിൻ അമീർ പോലും ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ച് ഓഫീസിൽ പോയി കണക്കൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്ക് എത്ര കോടിയായി നിങ്ങളുടെ മദ്രസയിൽ ഉയർന്ന ക്ലാസ് വെച്ചാൽ മദ്രസയ്ക്ക് ഗ്രാന്റ് കിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു വ്യാപകമായ സംവിധാനം ഈ പണമൊക്കെ സമത്ത ചെലവാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വല്ല പിരിവിനും വന്നോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും കൈത്താങ്ങിന് വന്നില്ലേ തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നിങ്ങളോട് കൈത്താങ്ങാൻ പറഞ്ഞത് ആ തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കൈത്താങ്ങാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കോഴിക്കോട്ട് രണ്ടാം ശനിയിലെ യോഗത്തിലൊന്ന് വന്നു നോക്ക് നിരന്തരം അപേക്ഷകളാ ക്യാൻസർ രോഗികൾ അതുപോലെ കിഡ്നി രോഗികൾ ഹൃദ്രോഗികൾ മ